Jadi bukan lagi ke lapangan sama Dengan menarik selama itu obvious Nama ini bisa Dibatikan itu Kalau ikan kami Sini asli Kalau ikan kami Kena bukunya Let them move Towards spiritual feeling And gates For this place So it's like a big Ang nalawa store to grow Kami on Kami Pinapatigyan po namin Ang ikong mga salita Kaya ang nalawa store Help us Kami on Na makita po yung tulay po namin Na nalalay Bilang is naman Ang pinapatigyan na namin Patuloy ka namin Pinaasahan ng Espiritu sa lugar na ito, sa pagdako namin, sa dako na ito. Nawa ko Diyos ay makuha ko namin individual yung mensahe mo para sa pangasin. To be the call, the glory of the highest praise, Jesus name. Amen. Isa pong malangas ang lakas na sa mga mga mga. Kamusta po nga na yung buhay? Mga mga pala kaya. Pwede po ba na sa kabila ng mga nangyayari ay mag-grow pa rin ang ating pananagkutan? For almost two months, parang yung topic po natin ito, nandun po siya dun sa overcoming, something like that, or mga bagay na paano tayo nagtatagumpay sa mga bagay na dinaranas po natin. Ang mga Israelita sa sa pagpapahayag po ni Prophet Hosea ay nakaranas ng dryness. Nakaranas sila ng something na makikita natin kapag binasa mo yung, yung Hosea, yung book ni Hosea, makikita mo doon na paulit-ulit ang mga, ang mga Israelita na bumabagsak. Paulit-ulit silang binabalo at paulit-ulit din na lang silang pinatayo ng ating Panginoon. Let me allow me, allow me to share ito po sa prophet kay Hosea chapter 14 verses 5 to 6. Sabi po dyan, tignan natin, tuloy meron po ang dalawang the very message ko doon lang, sabi ko, Lord, give me a sign kung ano po yung isi-share ko. Sabi po dyan ng Hosea chapter 14 Hosea 14, verse 5 to 6. Sabi dyan, I will be like the dew to Israel. He will blossom like a lily, like a cigar of Lebanon. He will send down his roots. Verse 6, His young, sabi niya, shoots will grow. His splendor will be like an olive tree. His fragrance like a cigar. Malinaw na sinasabi ni Hosea, kung babasahin natin ang buong chapter ng 14 from verse 1 up to following verse, ay pinapagay na dyan yung, yung sabi niya, if you return, ibig sabihin ay paulit-ulit itong mga Israelita na bumalik doon. At then sabi niya sa verse 5, sabi niya, I will be like a rain. Sa ibang translation, sabi niya, I will be like a rain. Sabi niya, into a dry land. Pinipicture out po ng, ng verse 5 ng mga Israelita na doon siya sa kalalagayang dry ground. Doon po sa tuyo ang lupa. Ayan, sabi niya, dry land. And then sabi po dyan, bakit sinabi ni ni Hosea, ni Lord, kay Hosea, sabi, I will be like a rain para sa kanila. Ang mga Israelita ay pinapakita na doon siya sa kalalagayang hindi maganda. Parang ang dinadanas po natin ngayon, even actually, even ng ibang mga mana ng platayan at hindi lamang po dito sa atin bilang God's harvest, di ko po alam uh, kumusta yung ating bawat isa. You and God yung nakakala. Kumusta yung spiritual life ng bawat isa. Subject from dry ground to pray ground. Sabi po ni Lord, kung sila sabi, I will be like you pa. And 
Hindi sa akin from Thailand. Sabi niya, patutubuin ko yung mga bagay dyan. Hindi sabi niya, mag, 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 magiging mabango kayo. Hindi sabi niya, mag-blossom. Hindi sabi niya, mag, magiging kagaya kayo ng sedar. Sedar tree, sabi niya, sa Lebanon. Sabi niya, yung sprout niya or yung root niya talagang, talagang talalim. Ibig sabi, hindi ka madaling matutumpahan. Ano man yung dumaan sa iyong mga bagyo? Kapag pinag-aralan natin, yung Sadar tree o yung Lebanon, yung Sadar of Lebanon, ako rin meron four kinds of Lebanon, four kinds of Lebanon uh, Sadar. Kasi da, lagi na natin nababasa ano ba yung Sadar, ano ba yung, ano ba yung halaman na yan. Pag tinignan natin sa Old Testament, yan po yung ginagamit nila na, na webless or napakatibay na nakahoy. Na ginagamit nila pang 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 build ng ng temple o ng mga bagay-bagay kasi matibay siya. Pero kapag tinignan mo yung sedar, mayroon siyang four kinds of trees. The first one is the small sedar. Ito po yung small sedar na napakaliit niya. And then, sabi niya kapag kinukuha siya, kinuputol, kapag ginahagis siya dun po sa, for example, sa isang uh, lagayan, kapag ginaayos siya, siya mismo, parang kumakanang gamit sila. Hindi, hindi na nila kailangang itali pa. So kapag ginagis sila, inipon sila, sila sila mismo nagkakamitan. Hindi sila madaling mamahulog. And then yung pangalawang sedar, dito po yung tinatawag natin the fiery sedar. Yung fiery sedar, ito po yung, yung ginagamit yung, yung kanyang dagta. Na kapag lubas yung dagta niya, mabilis itong mag-spark. Mabilis siyang masulog. So, ginagamit siya ng mga, ng mga pastol, ng mga shepherd na nasa ilang kapag gabi, kapag sila nalalamigan, igan yung kanyang mga tupa, ginagamit siya na panggatong kasi nakapakabilis niyang masulog. Then, yung pangatlo is yung tinatawag po natin the, nakalimutan ko yung term, no? Yung parang, ano nga yung word of humi, humi, tama? Humming, humming, the, the humming sidar. Ito yung humming sidar. Ito po yung sidar na kung saan yung kanyang mga leaves, yung kanyang mga damon, ay parang mga bell. Na kapag, kapag gabi, kapag narinig yun ng mga tupa, ay bell ng mga, ng mga shepherd sa ilang, sumasarap yung tulog nila. And then itong, itong sitar na to, kapag the more na lumalakas yung hangin, the more na gumaganda yung lumalabas na dito. The more na binabagyo, the more na lumalakas yung plan, the more na gumaganda sa pagdinig yung lumalabas sa kanya. Kaya nga, bakit siya, bakit siya sinama dito sa kanya? Like, the trees of Lebanon, para makita lang natin. Then the last one, ito po yung tall sedar, the great sedar. Ito yung sedar na, na, na sinasabi ko po rin na mostly kinagamit nila pang build ng mga building ng mga sinaman sa Old Testament. Ito yung talagang kapag nakita mo siya, kasi nandiyan yung uh, rooted like the trees of Lebanon, ang tall sedar, ito po yung talagang umahaba sa talaga ng napakataas. Nakalimutan ko kung ilang feet long yung kanyang inahaba. And then mapapansin mo siya, yung ganda sa kanya, kung gaano mataas yung sa taas niya, ganun din ka, na, ganun din ka namin yung nasa baba yung foundation niya. So hindi siya magaling matumba. Kasi hindi po pwede yung napakataas niya and then yung nasa baba niya ay napaka, yung pundasyon niya Meron po silang tinatawag na yung central root. Yung primary root niya, talagang, talagang nag, nagdidip siya, nagpipenetrate siya sa lupa hanggang sa maabot niya yung talagang kung ano yung size nung sa taas. For example, kung ito po ay 20 feet long sa taas, ganun din yung nasa babae. Hindi siya ganun, nadali yung matumba. Kapag tinignan natin yung buhay natin, Anong klase si Daga? Doon sa apat. 
The first one, yung parang minsan maliit na cigar, a small cigar. Minsan hindi ka parang pag hindi ka minsan masyadong nakakansin sa church. Hindi ka masyadong okay lang, ate, nag-a-attend. Pero napaka-importante mo. Kasi ito yung nabibuild ang fellowship. Kasi nga sabi ko, diba, hindi sila, kahit hindi ko sila itali, kahit hindi ko sila, kasi sila sila mismo nag, nagsasama-sama. The second one, yung fiery cigar, ito po yung, yung ito yung spark plug ng church. Napakadali mong umuli. Yung manlalamig ka tapos konting worship lang. Agad kang sumasabog sa pagsamba sa Panginoon. Ito yung fiery cigar na kailangan ng simbahan, na kailangan ng mga pastol. Kasi isang kailangan ng mga pastol ng init na nagbigamig sa mga fiery cigars. Yung konting konting pagsambala talagang tawag sa spark plug. Napaka-importante ng spark plug sa sasakyan. Kapag gala yung spark plug ng sakit, kapag sira yun, kapag pundili yun, eh, bang galing sakit. Kaya if you are a fiery cigar, napaka-importante na. Then yung pangatlo, sabi din, the, the humming cigar. Ito yung cigar na kahit anong lakas ng bagyong dumaan sa iyo, maganda pa rin yung response, yung halagas. The more na pinabayo ka ng, ng, ng malakas na hangin, the more na pinabayo ka ng malalakas na problema, the more na nagiging babawang sa mga sa Panginoon. Ibang sila yung lumalabas yun, nakakagal ka sa pandemic ng Panginoon. Di ba yung tanda sa Let it be, huh? Let it be a sweet, sweet sound. Let it be a sweet, sweet sound. Let it be a sweet, sweet sound. Anong bagyo ang bayo, bumayo sa'yo, lumalabas sa'yo ay mas lumabing na. Nakakatulong pa sa mga tupa, nakakatulong pa sa pasta. Then the last one, the tall cigar. Kung ikaw ito ang tall cigar, ito po yung tinatahaw ng mga leaders. Na ang kailangan mong gawin ay kailangan mong palagin yung buyo ng nasyo. Ikaw dapat yung leader na bayinig ka ng bayinig ng malakas na hangin. Kapag malalim yung root mo, kaya nga po sinasabi ni, ni Pablo, rooted in Christ. Hindi ka madaling matumba. Kaya dapat, the more na tumataas ka, the more na dapat tumalalim ang iyong kundasyon kay Christo. But how, kumusta nga ba yung ating buhay? Pananang palatay. Kung, kung sino ka man doon sa force of dollars, kumusta tayo? Tayo ba yung nakakarang sa iyo ng brightness? Kasi hindi natin makikita yung sarili natin kapag hindi natin may eksamen. So sabi dyan, I will be, sabi niya, I will be to the, sabi, I will be to the people of Israel, like already in a dry land. Sabi niya, they will blossom like flowers, they will be firmly rooted like the priest. Yeah. Kumusta? Pwede ba tayo lumago sa kabila ng mga nangyayaring mga 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 bagyo sa buhay natin. Sabi niya, stir away to flourish, to grow. Kapag meron mga mga pinagdadaanan, hindi ba rin yan? Kung sa ba tayo bilang mga mahal ng palataya? Even yung pong lindot ng chapter 2, kumusta ko sa buong kumusta ka ba? Kumusta ba tayo? Sabi ko ng mga psychotherapy, psychotherapist, yung mga nagtiterapy sa mga na-depress, sa mga na-stress, sabi dyan, the, yung, yung gamot daw para, para makamove forward sa mga taong nakakaralas nito is to go backward. Kaya kapag nakarinig ka, nakapanood ka ng tiniterapy, babalik-balikan nila yung mga nakaraan. Itatanong nila kung kung gusto yung Lalo na po yung childhood nila. Babalikan nila para yung, para yung tao na di-depress. Unti-unting babalik doon sa dati hanggang sa madibelog na madibelog yung sarili niya hanggang sa makamukong siya. Kasi yung, yung susi, yung, yung therapy daw, yung gamot para makapag-move forward ka, para ma-release ka in depression, sabi niya, ibabalik na doon sa dati. Yun ang, yun ang ginagawa nila ang pag-ibot. Kung, kung tayo gusto natin maka-move forward, mag-flourish, 
kung gusto natin mag-grow, even in the pits, na even dun po sa mga pinagdadaan natin, hindi maganda, grow ba? Kaya nga po, yung first point natin, re-evaluate your love. Re-evaluate. I-evaluate mo yung love mo. Kanino? Of course, ang Panginoon. Kumusta? Of course, lang naman siguro tayo dito na in-love. Ano yung dates natin para malaman kung in-love ka doon sa isang tao? At para may pakita mo yung love mo sa atin? Ano yung sukatan natin para malaman kung in-love ka ba sa tao yan? Na kahit ano pang ginagawa mo, kahit gaano ka papabisi, hindi yan nawawaglit sa inyong kaisipan. Tama mali. Ang dyan kaya kabisi-bisi pa is to in love ka kaya tao ngayon, eh hindi na mo pinisi. Hindi matatapos yung isang araw na hindi mo siya yung wala na yung communication. Re-evaluate yung love. Kumus na yung love natin sa Panginoon. Para mag-move forward. Balik kaya nga po pala sinasabi ng revelation sa niya, wala na yung first love mo. Sabi niya, ano yung susing binigay doon sa revelation? Sabi niya, balikan mo yung mga dati mo binagawa. Last week, nagigit na niya siguro no, yung nilay ko, yung, yung pagkatanig namin ng pangal. For almost 15 years, ginawa ko ulit, nagtanig kami ulit for two days, kaya nga po pala nga po pangal sa katakong. Yung, yung narealize ko doon, kapag pinalikan mo yung dati mong ginagawa, ang dati mong bumabalik na mga masasayang, makikita mo yung mabutihan ng Panginoon. Yung kapag pinalikan mo yung, grabe dante, sinong tao yung trabaho ko para <laughs> nagbubulipis ako may lamokin yung obra niya yun. And then, binigay ng Lord, kaya nga po, pag binalikan mo sa akin, yung makikita mo doon yung grabe si Lord. Amen po ba? Kaya nga pag binalikan mo, mapapawaw ka talaga sa ginagawa ng tayo mo. So sa tiyan, balikan mo. Hindi yung mga kasalanan. Hindi, hindi yung mga bagay na hindi gusto mo. But, but yung papano ka nagbubisa. Para i-evaluate your love. Kumusta yung pagmamahal mo sa Panginoon? Kumusta po ba yung pagmamahal natin sa Panginoon? For us to move forward, we need to go back. At papahal natin dahil kung yung i-evaluate yung mga ibas. The second one, sa the great sum in your life, kumusta yung buhay? Pagkatapos ng love, kumusta yung buhay-buhay natin? Kumusta yung, yung list of priority natin? Siya pa rin ba? Yung priority. Or, ang dami natin mga bagay na nagkikakabisihan kung hindi natin napapansin na sa sarila tayo sa buhay na parang okay lang kahit po yung portion na buhay din gusto. Praise na, hindi examine natin. Kaya nga po sa atin ng dok- mga doktor, hindi mo daw malalaman yung sakit ng isang tao sa tingin-tingin lang. Kailangan i-examine siya. Kaya nga sabi ko, kung kumusta nga ba yung lang po sa'yo? Kung kumusta nga ba yung buhay ko? Ano ba yung pinagkakabisihan? Saan ba nagbubuko yung most of my time? Saan ba nagbubuko yung most of my strength? Saan ba nagbubuko yung, yung, yung kaisipan ko? Every day sa buhay. Kumusta yung buhay natin? Nagiging, nagiging mabangupa ba tayo sa iba at sa Panginoon? Kumusta yung buhay mo? Paano ba natin magagawa yung mga bagay na Kaya nga may sabi nga po, napakainan daw sa isang tao na minsan mag-relax ka 
Umupo ka, then may eksahan mo yung buhay mo. Kahit kaano ka daw mabisi, may eksahan na kakaganda daw, na minsan bigyan mo ng time mo sa hirin mo to examine your life. Kumusta yung buhay ka? Kagaya ka ito ng buhay na sinasabi ito. Diba yung, yung sabi niya, sabi ni Pablo, yung buhay mo ito sa atin, hindi na atin. Yung mga bagay-bagay na dati, tinurit mo na ito niya. Basta po sa atin, sabi ni Pablo, magbubuhay na ang mga para kay Kristo. Inig sa akin yung buhay niya dati, sabi ni Paul, sabi ang dami mong pinagdaanan ng mga, ng mga bagay-bagay na talagang nagpahirap sa atin. Kapag binasa mo yung buhay ni, ni Paul, talagang mamamahaka doon sa mga pinagdaanan na yun. Second Corinthians chapter 11. Magkikita mo dyan yung mga talagang hindi biro yung mga pinagdaanan ni Paul. Natulog sa agad, nang magdamag, nasira yung barko, nandiyan sa trabado, dagat palutang-lutang for all sa magdamag, pinagpapalo, di ba, pinagkahampas, isinatal, hindi kumain, kinulong, mga ganun-ganun. Pero sabi niya, na, na, sabi niya, pero nananatili pa rin ang buhay ko doon sa buhay na natutuwa si Christ. Kasi ang buhay natin madaling mag-ship kapag nakakaranas tayo ng malalakas na atin. Kapag ang isang ship ay dinadaan ng malalakas na atin, kapag hindi matibay yung pagkakagawa at saka yung angkla mo, yung angkor mo. Kasi sinasabi ng Bible that Jesus is our angkor. Angkor of faith. So ibig sabihin, kapag hindi na matibay, madali kang madali mag ma, madali kang mawala sa buo. Yung, yung madali kang mawala doon sa pati. Yung purpose mo hindi mo na nawawala yung purpose. So, it's, it's sabi niya, maganda sa isang mananang palataya that for us to move forward, for us para mag-flourish, lumago, even in the midst of trials, even in the midst of suffering, sabi niya, ang kailangan natin is to re-evaluate our love and to examine our life. Kasi hindi ka makakabalik at hindi ka makakapag-move forward kapag hindi mo makita yung sa love. Then lastly, sabi niya, renew your communion. Ano yung sabi, ano yung susi na sinabi? Sabi niya, ipinakita kung anong klase, kung, kung anong sitwasyon nila sa niya, kagaya ko yun ang dry ground. To you, dry. Then sabi niya, ano yung, ano yung susi? Verse 1, sabi niya, return to God. Return, O Israel. Ibig sabihin, bumalik tayo sa Panginoon na siyang pinagdagaling niya ng lahat. Bumalik tayo sa Panginoon na siyang source ng lahat. Sabi niya, return, O Israel, and then yung pangako ng Panginoon, sabi niya, lalag mo kayo, mag-uugat kayo. At ang patuloy kayo, mag-uugat. So, yung ano yung premise niya? Sabi niya, heto kayo, So, ang gagawin nyo, ganito, then yung promise niya, sabi niya, you will, sabi niya, flourish. Magbubulong kayo. Magiging mabango. From dry ground to a blossom garden. It is possible, ngayon, ang tanong, posible ba na tayo lumago even meron mga tayo mga pinagkata? It is possible bilang sa mga manan ng palataya na kung nandun tayo ngayon sa trend now, possibly ba na makita sa iyo yung Garden of Eden? Ano daw yung susi? Return to God. Recommit. Recommit. Sabi, sabi po ni Jose, sabi niya, heto kayo, sabi niya, kung bumalik kayo sa Panginoon, Then sabi, sabi po ang sagot ng mga Israelita, hindi kami ma- 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 maliligtas 
na mga karuahin ng Assyria, hindi na kami maliligtas ng aming mga Diyos-Diyosan. Kaya sabi niya, ibalik mo kami, Panginoon, at kami sasamba sa iyo. Yan po ang sabi ko ni Prophet Hosea. Hosea chapter 1, 2, 3, 4. Yung verse po ng, ng chapter 14. Sabi niya, kapag bumalik kami, kapag nakabalik kami, Panginoon, sabi niya, sasamba kami sa iyo ng matinding. Kaya sabi ng Panginoon, ito kayo, yung lalagay niyo, dry. Pero kapag ginawa niyo ito, sabi niya, ito yung promise. Pag-uulong ka, mag-uulong, mag-uulong. Like a cigar. Cigar of Lebanon. So balik tayo sa kanina, anong klaseng cigar ka? Ngayon, kapag na-examine ko yung life, anong klaseng cigar ka sa church? Anong klaseng cigar ka sa church? Bawat sedar tree na aking buka. Yung small sedar, yan po yung ginagawa, ginagawa rin ng pagpulungan sa mga tupa. Hindi ka magpansinin, hindi ka magpansinin sa pangin ng tupa, pero ito yung nagbibig pa ng perish sa church. Kapag wala kang kulang na, kapag fire is dark na, Minsan, yung, yung lumalabas sa'yo, di ba, madaling masunod yun. Pero minsan, yung gabi ng mga mga nagtataya, kahit fire is there na yun sa mga matay na yun. Napukundi. Umihina yung, yung, yung ating fire sa kong. So, para bumalik, yung, yung ilit mo, kung ikaw ay spark plug, kung ikaw ay fire is there sa simbahan nito, sabi niya, re, turn. Kung ikaw ay humming sitar, siguro sa lahat ng sitar ito, yung paborito ko yung humming sitar. Kasi nung labas ko, sabi ko, ang galing na daw ito. That kapag mahina yung humming ko, hina. The more na lumalakas, pinabayo siya ng malakas na hangin at sa atin para kapag pinabayo tayo ng matitigong problema, yung mga labas pa rin sa kanya. The more gumaganda. Eh, mo ko lupa minsan. O kami ang nalangas ng bita ka problema. Yaaah! Ikaw, itang, itang bita ka problema. Ay! Uh, medyo mapahalik ka. Ano ay itang fire is it ako? Imbis na mapahalik ka, hindi na mapahalik ka buto. Imbis na fire is it ako ng apis nung mga nilikis, nung mapahalik ka buto. Di ba kapag bita ka problema, ay ang kahaming si Dar. Di ba itang agad ka mapahal? Tapos bitong pa kanya pang meron. Bitong pa kanya pang meron. Itang itang bala mo ang malay na kabalunos. Tapos itang luluwa na di ka extra hot. Ngayon pala mo pang sitang itong extra hot. Kapag itang itang luluwa na di ka tapapat. Hindi ganun ng fire is dark. Ang fire is dark. Ito yung nagpapainit. Nakakatulong pa sa mga tupa at even sa iyong pastor. Amen. Yung hamig siya, ang ganda po talaga niya sa tulor. Sana mo ano yung hinahapon mo. Pero kung saan nali eh. Kaya ako madalas po eh, witness today, na nakapag nakakaralan, may isang pag-ibig nakakaralan sa akin ng mga sugarin sa buhay. Minsan yung lumalabas sa bibig ko, iba na. Extra hot ang sitkan to. Kaya nga po, ano yung daw yung, yung susi? Re-evaluate your love. Re-examine your love. Re-commit. Re-commit. If you are a tall sitar, leader na sa church, pero napakagalay mo malunda, re-examine your life. Re-evaluate your love. Re-commit. Kung ano ka man dun sa apat, nang hihina ka kasi small star na lang, hindi ka nakapansin. Diyan na lang kuha mo, okay, hindi. Ang bantate. Kung paano natin maririg yung lahat yun? Kung paano tayo magkuflores? Kung paano natin makikita yung purpose natin? Kung ano klaseng sila ka, yun ang purpose kung bakit ka nilagay ng, ng Lord sa Diyos mo. Pwede ko bang tumayong feeling mo 
you are a spoils of God. Feeling mo lang na parang hindi mo na ako leader, sakto lang nagahanan lang sa church. A spoils of God. Wala. Sino dito yung fire is si God? Fire is God, yung buwag to ngayon. Yung kapag nang ihina, kung may harap-dog kang dita ka worship, tapos sa dog ka pakali, mag-spark mo. Wala din. Humming si Dar. Wala din. Nahan mo kayong klase si Dar. Si Dar ang tama na magkitang buko. Ito ang tinapin. Si Dar pa rin natin. Diba? Anong klase ka ba? Or balik na rin natin. Ikaw ba yung small si Dar? Na parang small time. Ikaw ba ay fiery cigar in a sense na madaling mag-init? Alwang pangit. <laughs> Madali kang mag-init, ibig sabihin. Yung, sabi nga po dyan, dapat hindi tayo anong tawag ko sa temperature? Ano yung tawag ko? Is thermometer. Hindi daw tayo dapat thermometer. Dapat thermostat tayo. Alay ko pinag-ayat ako dalawa. Yung thermometer, kapag binagay mo yan, susukatin lang niya yung init mo. Hanggang sa makuha niya yung, yung level ng init mo. Pero yung thermos na, kapag sinindihan mo yan, nag-a-adjust siya automatic. Kapag nakuha na niya yung labit, mag-a-adjust siya. Dapat meron daw tayo yung thermos na. Kapag yung even, init, even namin, kapag may malamit ka na, nag-a-automatic dapat siya. Oops! Mas nakuha ka na yung Kapag ikaw ay fire star, pero ibang init ka ba at ka rin ang ginagawa? Kaya ba ang picture na? Re-examine your life. Kaya ba rin? Your life. Ito ay hanging star. But the more na lumalakas yung hanging, the more na pumapangit yung lakas. para mag-grow tayo yung susi. Yung tayo. Kaya yung marriage yung love. Next time in our life. Really. Kaya yung ito. Kung ikaw ay ito, ano yun? Si Barak. A leader. A frontliner. Pero kung kunti-unting Nawa ko na yung bundas mo. Kung tinahay, natutunan ka. Re-evaluate your life. Examine your life. Hmm. It is possible na malumalik tayo. Na mag-move forward tayo sana-sana. Of course, yes. The end, sabi niya yung susi, verse 1, return. Always not to that. To that. Do what I want. Do what I want. Let's pray.
ang tinignan yung buhay mo. This is the, the right time to recommend your life to us. Yung pangako niya kay Lucia, sabi niya, kapag ginawa niyo ang bagay na ito, kapag nag-return, bumalik kayo sa Panginoon. Yung dating tigaw na lupa, yung dating tuyo na lupa, magiging kagaya ng isang maganda ng bangun garden. So, try na to bless you. Jesus name. 